nic necítím. Ani smutek. Nevnímám budoucnost ani minulost. Ta práce má vlastně asi dvě základní roviny. První je příběh ženy nebo dívky, skoro ještě, která mluví o své profesi, o svém vztahu k ní a ze začátku není úplně jasné, jaká je to profese, pak se postupně vlastně dozvídáme, že je to poměrně exponované povolání, že je pornoherečkou a ona vlastně mluví o takové své virtualizaci nebo přechodu do té digitální sféry, kdy vlastně je zachycená jenom tím videem, je, je všude, není nikde, je nějakým způsobem, prostě se vzdaluje a e, úplně ten finální e, krok toho jejího vzdálení je, že ona sama se vlastně stává MPGem, sama se stává jenom vlastně nějakou příponou za, za e, videovým e, souborem. Už nejsem. A nebo jsem všude. Jsem souhrnem všeho. Jsem neviditelná, ale taky všude přítomná. Rozhodla jsem se všechno opustit. Byla to vlastně úlova. Začalo to postupně. Přišla jsem třeba do místnosti, něco řekla a nikdo se toho ani nevšiml. Je to určitá alegorie pro určitou disociaci nebo vzdalování se vlastně tomu svému tělu, nějaké své podstatě, ona mluví o svém já, o nějaké nesrovnání s tím, jak vlastně funguje. A nemá to být a priori úplně nějaká feministická kritika tohohle žánru, ale spíš vlastně práce s tím vlastním já ve vztahu k určité profesi obecně. A tím se dostáváme k té druhé rovině, že vlastně Celá ta alegorie toho pornoprůmyslu nebo vlastně i celkově sexuálního zacházení s vlastním tělem je tady alegorií práce jako takové a vlastně nějaké repetitivnosti nebo standardizace a toho, jestli není nějaká jiná alternativa, jak bychom ideálně k obojímu mohli přistupovat. Ona vlastně ke konci té své výpovědi nebo narace uvažuje o určitých alternativách nebo otvírá tu možnost toho, jestli tohle je ten jediný způsob, jak vlastně fungovat a jak se vztahovat k sobě, k vlastní nějaké integritě nebo svému tělu obecně. Začalo by se znovu. Jinak.